Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 33 de Holy Cube. Alors, euh, bah, il y a mon escalier qui est fini. Donc, euh, je m'étais dit que j'allais attaquer la petite écurie. Même si j'ai pas vraiment de chevaux à mettre dedans pour le moment, mais bon. Euh, alors, comme vous voyez là, il y a deux belles petites arches qui donnent vers l'entrée de l'écurie normalement. Il euh, y a deux petits chemins aussi, donc on va les réunir certainement en un seul chemin. Y a, par contre, il y a une poutre ici, donc je sais pas trop. À limite, je pourrais faire une double entrée comme ça ici. Ouais, ça pourrait être pas mal. Juste peur de déborder un peu trop sur le côté là, en fait. C'est surtout ça. Mais ça devrait aller, je pense. Là, j'ai de la place. Euh, à limite, ce que je peux faire, c'est... Euh... Non, pas tellement. Euh... Est-ce que j'ai le plus de place C'est là que j'ai le plus de place à la limite. Je remets le chemin là et puis je fais l'entrée ici. Ouais, c'est pas trop mal. Du coup, l'écurie, ça va être plutôt... Euh... Avec des petites arches et tout, quoi. Parce que j'aime bien les arches. Tiens, est-ce que... Il y aura encore assez de place. Moi, hein bon, ça fait une entrée un peu large, quand même. Ah, oh. oh, c'est symétrique. Hmm. Oh bah on va le faire là. Comme ça, ça se met bien entre les deux piliers. C'est pas trop mal. On va enlever ça. Du coup, euh, on va peut-être épaissir un peu ce pilier pour faire un peu plus euh, soutien. Enfin, voilà. Comment je vais l'épaissir Je pourrais rajouter des poutres ou alors faire un peu de... Un peu comme ça, mais je pense que des poutres, ça pourrait être pas mal. Euh, dans ce genre-là. Comme ça. Tout vire. Comme ça on a la largeur du chemin en entrée. Euh, là il faudra une petite arche. On va sûrement reprendre le même style d'arche comme ça. Tant qu'à faire. Puis la remettre par dessus là. Et puis là, euh, limite avoir une vue, une petite fenêtre pour avoir une vue sur les chevaux. Et là aussi, euh, enfin quoi que non. Là on pourra pas vraiment. Euh, par contre, là aussi, il faudra une arche. Une arche en pierre, certainement. Euh, pareil ici. Une autre ici. Là aussi. Pour faire un peu plus de soutien. Là aussi, il faudra une petite. Et ça peut être pas mal, comme ça. Du coup, là, il y a le chemin qui arrive. Non. Je n'ai pas décidé de creuser, là. Est-ce que j'ai de la donnée de clé en stock Je ne crois pas. Non, j'en ai pas. Euh, en tout cas, à partir d'ici, j'aimerais que le chemin change. Ou alors, je peux garder le chemin en ardenne de clé. Du coup, il continuerait comme ça. Je vais voir un peu l'espace que j'ai, parce qu'il y a là... Il y a quelques installations souterraines de Edo. J'espère que j'ai assez de place. Vous voyez, on entend un portail. Euh, je vais faire un petit coup de X-ray pour voir. X-ray... Euh, vanilla, hein, pas X-ray... Euh... Il faut juste deux blocs de redstone et deux barrières. Euh, J'ai deux barrières là. Est-ce que j'aurais pas des barrières Ah si. Comme ça j'utilise ma pioche au lieu de ma hache. Et deux... Oui j'ai beaucoup de blocs de fer là-dedans. Deux blocs de redstone. On va faire comme ça. D'ailleurs j'ai pas besoin de ces barrières. Là, il y a des centres rapides. Hop. Euh, on va se mettre ici. Vous mettez vos barrières, vous collez les barrières. J'ai déjà montré. Puis c'est bon. Ah, ok, c'est juste à côté. Bon. Euh, il ouais, y a moyen quand même de mettre quelques box de chevaux. Il y a un, deux, trois box, je dirais, de chaque côté. Donc ça fait six places. Ce qui est déjà quand même pas mal. Euh, là, il y a plus de place, mais bon. Non, 6 box, c'est déjà pas mal. J'ai pas besoin de plus. Euh, si vous... Si vous placez simplement les blocs comme ça, vous pouvez, vous aurez le bug de texture, hein, je vous le rappelle. Il faut vraiment se coller à la barrière comme ça. En quelque sorte, vous êtes sur l'autre bloc. Là, vous voyez, je, je suis en dehors de ce bloc. Mais comme je suis dans une barrière, j'ai le droit de me déplacer dans un bloc. Adjacent. Ça marche bien. Il fait un peu de bruit son portail. Je sais même pas s'il est encore utile. Alors, on va creuser. 
Euh, je vais essayer d'aller le plus proche de son portail sans pour autant y arriver. Hein. Sinon je serai un peu dans la merde pour décorer. C'est un peu comme euh, sur mon île avec le... la salle des coffres à des endroits je suis vraiment alors vraiment juste. Genre euh, j'ai un bout de la salle des coffres qui sort de la montagne. Enfin euh, la partie fonctionnelle parce que la partie euh, décorée on va dire elle... elle est trop petite pour dépasser la montagne mais bon. Alors, est-ce que ça, ça suffira On va regarder. C'est aussi quelque chose d'important de... Quand vous êtes en construction, c'est de prévoir l'espace que vous avez utilisé, que vous allez utiliser, et pas simplement... Oh, je commence à décorer là, et puis je m'étends, je m'étends, puis... Oh merde, j'ai pas assez de place. C'est assez important. Alors là, je suis juste à côté. Par contre, c'est une partie cachée, donc... Euh, je vais pas aller plus loin. Quand même. On va juste continuer un peu. Oh, du charbon pour Chouka. Hop. Du coup, ça fait quoi de longueur, ça euh, Si je considère que ça, ce sera un mur décoré. Là aussi, c'est mur décoré. Euh, D'ailleurs, je pourrais épaissir un peu le pilier de, de, de stone break, là, parce qu'il est un peu... Il est un peu petit. J'y arrive. Hop, comme ça. Et là, je monte aussi. Ça fait déjà un peu plus massif comme ça. Euh, du coup, là, euh, j'ai la même chose. Non, pas dans les airs. Et là aussi. Et là, il y a du bois. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, d'ailleurs j'étais en live hier soir, normalement je le fais le samedi soir, mais euh, Shuka avait quelques empêchements le vent, le, ce vendredi, donc il voulait faire son live le samedi soir. Mais bon, comme je peux le faire le vendredi soir, bah j'ai fait le vendredi soir. Et il y aura la rediffusion euh, ce dimanche, normalement. Euh, ouais. ouais C'est pas, pas trop mal au niveau largeur. Maintenant ça me fait... C'est là le mur principal, on va dire, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocs. 14 blocs. Euh... Hmm. On pourrait faire des 3 box de 4 de largeur. Et puis avoir 2 blocs de battement pour faire de la décoration. Ouais, ça pourrait être pas mal. Genre, je mets un bloc comme ça. Et puis là, il y a le premier box. Euh, ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, je ferai pas comme ça, mais bon. Euh, ouais. Du coup, là, il y aura le premier box. On va virer ça, d'ailleurs. Les torches, c'est pour empêcher que les liens ne poussent n'importe où. On va juste dégager un peu plus d'espace. Et on va se faire, euh, on va dire, la décoration d'un premier box. Comme ça, on aura le, le pattern principal. Et puis, je pourrais faire tranquillement les autres box hors caméra. Et surtout creuser, parce qu'il faut beaucoup creuser. Je vais les faire différemment des autres box que j'ai fait. Euh, c'est des box décoratifs, c'est pas des box fonctionnels, on va dire. Et qui sont manuels, il faut ouvrir la porte, mettre le cheval, puis sortir. Mais c'est bien plus beau que les box avec euh, plein de redstone bizarre. C'est pratique, mais bon. Je J'aime bien faire les choses en décoration. Alors. Si on considère qu'il y a de la paire de net clé ici... Et qu'il y a un putain de lac ici. Ok. La randonnée de clé ici. Je pourrais faire... <rire> Faudrait que le box soit surélevé un peu. Je vais mettre un sol encore. Enfin, stone brick d'abord. Euh, la limite, je pourrais mettre des dalles. Il me faudrait de la randonnée de clé en fait pour tester. Je vais prendre celle-là. Ça ne dérange pas vraiment. Euh... Fait que la cobble. Voilà, ça, ça me permettra de tester. Comme ça. Ah. Pas trop mal la de clé avec la stone break en fait. Je viens juste de remarquer et ça rend assez bien. De belles couleurs. 
du coup, j'ai peut-être pas vraiment besoin de... Ah, je sais ce que je préfère. Ça, c'est une technique que je vous ai jamais montrée. Vous devriez aimer. Enfin, normalement. Euh, je suis en train de courir pour rechercher une table de craft alors que je vais simplement m'en faire une ici, c'est plus simple. Euh, non, j'ai déjà de là. Des blocs. Tac. Tu vas rester ici. Et il me faut des escaliers. Alors. Comme c'est une écurie, techniquement il faut la nettoyer de temps en temps. Donc on peut mettre une sorte de petit caniveau. Et comme ça. On peut passer au-dessus, il n'y a aucun problème. Et on va dire que c'est pour récolter l'eau qui l'eau quand on nettoie autre chose et là vous pouvez vous amuser à qu'est ce qu'on pourrait faire là moi bon, je vais simplement mettre le bloc comme ça euh, et vous pouvez avoir la technique de mettre un autre escalier ici ah, on le voit pas trop en fait et puis ça fait un peu bizarre en dessous du pilier dommage Tac. Ça, ça fait la petite rigole qui, qui collecte l'eau. Euh, là, on pourrait... Bon, là, on, le box fait 4 de largeur. Donc là, on a nos 4 blocs. À moins que j'en garde un là. Euh, je pense pas que j'ai vraiment besoin d'en garder un. Parce qu'il y a assez de largeur ici. Donc je vais le faire directement à partir de là. Ici. Euh, du coup, niveau profondeur, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal. Ça c'est bien, mais on va faire un peu plus. Un peu plus dans ce genre, quoi. Dégage la torche, merci. Là ça fait combien Ça fait 1, 2, 3, 4 de profondeur. On va faire 5 plutôt. Comme ça, ça fait des box de luxe. C'est pas une petite maison aussi, donc ouais, il, faut, il faut du box. Pas trop mal. Allez, soyons fous. 6 de, de profondeur. Ça fait les, les méga gros box, on pourra foutre plein de chevaux dedans. Mais c'est pas grave. Euh, je suis vraiment plein moi. Il faudra un petit coffre. Tac. Non, je ne vais pas faire une salle de coffre ici. Non, je ne suis pas fou à ce point-là. Juste ranger le surplus de cobble. Et le surplus de bois. Ça, je peux récupérer mes blocs. Alors comme ça, c'est pas trop mal niveau dimension. Euh, par contre, au sol, il y aura du pot de zol, ça c'est sûr. Ça fait vraiment litière. Euh, enfin, ça fait vraiment paille ou autre chose, litière de, de cheval, on va dire. Peut-être un mélange entre blocs de paille et de pot de zol, ça pourrait être pas mal. À la limite. Ou sinon du pot de sol. Euh, là tiens je vais faire aussi ici. Euh, là il me faut un pilier en bois. Je ferai le dessus plus tard. Je ne sais pas trop comment faire pour le moment. Peut-être un deuxième pilier en blanc. Euh, pas trop mal. Dans ce genre ouais. Et puis peut-être une petite fenêtre qui donne sur le, les box. Les... Comment dire Les barrières de Nether Brick donnent des... font des belles fenêtres en... en barrière, on va dire. Du coup, je vais peut-être en mettre. Euh, peut-être comme ça. Et puis... Ça fait un peu bizarre. Faudrait que les barrières soient ici en fait. Ouais. Comme ça. On peut même s'amuser à mélanger en fait. Non, je vais faire comme ça. Peut-être. Qu'est-ce que ça donne ça C'est pas trop mal. Et puis au-dessus. Un petit escalier en bois, tiens. Pas de bien. Ouais, c'est pas trop mal. Petite fenêtre discrète. 
Quoi que l'année d'or brique, je pense que ça fait un peu trop foncé par contre. Donc plutôt des barrières normales, ce serait mieux. Euh, ouais. S'il veut bien me laisser les crafter. Dans ce genre là. Comme ça. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il faut bien éclairer. Là, il y aura une petite arche par-dessus, sûrement. Ici, on a l'intérieur du box. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, là J'aurais bien envie de faire une autre rigole ou autre chose. On va essayer un peu. Comme ça. Oui, ça peut être pas mal. Comme ça, quand il y aura le pot de on va dire qu'il sera là. Ça fera la petite rigole qui collecte l'eau ou autre chose. Ah non, ça fait un peu bizarre en fait avec les, les bugs de lumière. Il bah, y a un moyen de régler ces bugs de lumière, je vais vous montrer. Faites ça, et normalement, si je repose mes escaliers et que je mets des blocs, il y a déjà moins de bugs de lumière. Mais il y en a toujours parce que c'est Minecraft et qui c'est chiant. En tout cas, quand vous avez des bugs de lumière, essayez de planquer des torches derrière, ça aide en général. Du coup, on va partir sur un truc classique. Peut-être ça. Ah, C'est pas trop mal comme ça. Puis il y aura le pot de zone. C'est-à-dire que le premier cheval, il aura un box un peu plus grand à cause de la fenêtre. Mais bon. Ouais, ça va quoi. Et là, pilier. En stone break. On suit le même pattern après tout. Hop. Du coup, l'entrée. Je vais bien faire... Euh, on va faire des... Euh... Qu'est-ce que... Ouais, ouais, ouais. J'hésite à laisser un bloc d'écart entre les box. Normalement, j'ai deux blocs de battement, hein, j'avais dit. Donc si je mets un pilier comme ça, du coup, là, j'ai un mur. Et là, par exemple, je... Si je retrouve mon bois... Le vla. Ah non, c'est différent le pattern là, ok. Je dois inverser. C'est pas la même chose qu'à l'extérieur. Du coup, là, j'ai le pilier en pierre. Et là, j'ai le pilier en bois. Comme ça. Et comme j'ai le sens du détail, je le mets aussi. aussi. Comme ça, ça fait un premier box. Et on va faire essayer de décorer un peu avec des escaliers en bois. Parce que ça fait un peu pierre, un peu trop pierre pour le moment. Hum... Non, ça c'est trop large. Il me faut deux de largeur pour faire rentrer le cheval. Du coup, ce sera plus comme ça. Et là-haut. Petite torche comme ça, à la limite. C'est pas trop mal comme ça. Là, du coup, euh, on peut réutiliser des barrières encore. Comme ceci. Deux barrières. Et là, deux trappes d'or. Pour fermer le box. Euh, il faut les mettre sur la partie... Ah oui, il faut les mettre... Il faut les mettre comme ça, sinon le cheval va se sauver. Donc là, il me faut autre chose que ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre euh... Euh... Je ne sais pas. Peut-être comme ça. Non, pas de la dirt, ça ferait très étrange. Ça fait très étrange, ça. Alors on va plutôt partir sur quelque chose comme ça que j'avais fait comme à l'écurie là-bas. Enfin, ou sur mon île. On va plus peut-être partir sur ce genre de choses que j'avais fait. Une dalle, et puis la, euh, on peut la placer comme ça. Et nous, on peut, on peut sauter, étonnamment, on peut sauter au-dessus. Mais les chevaux ne, ne penseront jamais à passer par-dessus. Et comme là... Euh, des escaliers, même si je saute autre chose avec le cheval, je me ferai pas mal. 
c'est pas mal. Enfin, c'est bien. Euh, là, ça fait un peu, peu bizarre. Hmm. Je pourrais essayer de faire l'évacuation d'eau ici. On va essayer de mettre une torche pour essayer de régler ce bug de lumière. Ouais. Évacuation d'eau. Non, en fait, ça fait bizarre. Ça fait totalement bizarre. Fuck it. On va mettre une bûche parce que. Voilà. Comme ça. Pas trop mal. Donc là, on rentre. Il y aura le pot de zol. Du coup, la hauteur, on va augmenter. On veut pas mal de hauteur. Comme ça. Et au plafond, euh, certainement quelque chose pour éclairer. Je sais pas quoi. Bon, là, il faut remplir. Euh, le mur. Le mur, le mur. Euh, déjà, un pilier en bois. Je vais mettre de la dirt au sol en attendant. Ça fera office de puzzle, on va dire. Comme ça, ça permet de délimiter l'espace et de pouvoir se déplacer assez facilement. Un peu plus haut la torche. Hein. Là, du coup, là, j'ai un coin. Et là, j'ai un autre coin. Du coup, là, c'est la sortie. Euh... Je sais pas ce que je mettrai de l'autre côté. En attendant, je vais mettre comme ça. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire J'ai... Tiens, j'ai oublié de creuser ça. Bon, ça, je pourrais le mettre en bois. Mais de l'autre côté, ce serait pas pareil. Euh, D'ailleurs, c'est le bloc... Ça c'est le mur qui sépare les, les trucs, donc on peut le faire différemment en fait. Mais complètement bi. Du coup il faut une séparation assez classe entre les chevaux, mais qu'ils puissent quand même se voir ou autre chose. Peut-être avec quelques escaliers en plus. Oui je sais j'en ai déjà dans mon inventaire, mais j'en fais en plus. Et du bois, du bois, du bois. Comme ça. On va essayer un petit truc avec des escaliers. On va voir ce que ça donne. Euh... Ça, il faudrait quand même quelque chose. Stone brick. Nope. Euh, Quoique. Je vais essayer quelque chose. Mmh. Mmh. Ouais, c'est un peu bizarre ce que je fais. Ça, il faut que je change. Peut-être du bois. Non, ça fait bizarre. Quand ça fait bizarre, je pète tout. Non, il faut une séparation un peu plus classe. Le problème, c'est que c'est père. J'aime pas quand c'est père. Vous voyez, là, c'était un père, donc j'ai pu faire quelque chose assez facilement. Mais là c'est père, du coup j'aime pas trop. Donc je vais tricher. Quand c'est père, je triche. Déjà je vais faire ça. Comme ça. Je vais mettre plutôt les poutres comme ça. Et là. <rire> je triche. Non, comme ça, ça fait pas trop. Plutôt des planches. Ça fait bizarre aussi. Hmm. Peut-être qu'en mettant un mur en stone comme ça, ça fait une séparation du coup. Mais bon, ça fait bizarre avec ça. Alors peut-être que je pourrais compenser en faisant ça. Ouais, c'est pas trop mal là, comme ça. Ils sont bien séparés. 
Il y a un putain de vent dehors. Je sais pas si ça s'entend. Je crois pas. Mais ça souffle bien en tout cas. Et en bas. On va mettre ce genre de choses. Et on mettra des barrières. Donc du coup. Si je mets des barrières. Que ma souris commence à déconner parce qu'il y a sûrement une poussière devant le capteur. mal non ce qui est bien c'est que vous pouvez vous amuser parce que les barrières ensemble ne se connectent pas donc vous pouvez vous amuser à faire des petits trucs comme ça j'essaie de faire quelque chose peut-être en mettant ici non ça fait plus bizarre qu'autre chose en fait ici elle doit être forcément connectée c'est plus là que je pourrais peut-être faire quelque chose. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Peut-être des barrières en cobble aussi, ça donnerait bien. Ouais, j'en ai deux justement. Hop. Ouais, les barrières en cobble c'est mieux. Ça reste plus dans le thème. Et du coup derrière il y aura de l'eau de box. Hein. Euh, qui serait euh, par ici. On va le faire. Enfin, on va même faire euh, la fenêtre derrière pour éviter que les barrières se connectent. Comme ça, on voit ce que ça donne. Comme ça. Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Et le mur euh, de derrière, on va peut-être partir sur quelque chose comme ça. Et là, de planches, j'aime pas trop. Et le mur du fond. Euh, le mur du fond, qu'est-ce que je pourrais faire euh... C'est comme ça en face. Euh, je sais pas trop. Pop, pop, pop. pilier comme ça et ensuite une sorte de décoration murale je ne sais pas hop comme ça et puis derrière un peu de stone brick je suis très près du portail et certainement de la surface aussi, voilà. Et là, il y a un bloc de grâce, donc ça, c'est la surface. C'est juste... C'est l'endroit le plus serré, de toute façon, donc ça devrait aller. Et... Comme ça. J'aime pas trop ce petit bug de lumière, là. Ok, c'est encore pire. Merci Minecraft. Ah. Bon, on fera avec. Euh, là, du coup, c'est mon trou. Non, je voulais pas que faire ça. Mettre une torche, sinon ça va spawner. Là, c'est pas trop mal. Là, on peut faire la même chose, plus ou moins. Et le plafond. On va certainement faire quelque chose d'assez simple. Hmm. Peut-être comme ça. Et puis... Un peu de, de stone brick. Stone brick ici, stone brick ici. Ouais, le plafond, c'est pas trop important, je trouve. Pas trop mal comme ça. Puis là, il y aura le pot de sol. Certainement un petit peu de, de foin. Un petit chaudron avec euh, de la flotte dedans. Je peux le faire maintenant, ça. Euh, Peut-être pas, en fait, j'ai pas dû faire. 
Puis des petits trucs comme ça, quoi. Puis un petit dégardé de pot de sol, peut-être avec de la terre ou autre chose, ça pourrait être bien. Ou du foin. Mais c'est pas trop mal. Et du coup, on en stack plusieurs. Je ne sais pas combien. Un certain nombre. On verra. Ouais. Ouais. Il est possible que je doive inverser la porte ici parce que j'ai un pilier. Enfin, le pilier sur lequel je m'appuie là, il est déjà dans le mur en fait, en quelque sorte. Et là, ben c'est le mur ici. Donc c'est ce pilier là techniquement que je devrais faire la barrière. Mais ça ferait un peu bizarre parce que voilà. Du coup, je vais devoir rajouter un pilier là. Donc si je rajoute un pilier, peut-être que je ferai de la symétrie de l'autre côté. Peut-être que je ferai que deux box de chaque côté comme ça. Puis au fond une réserve de foin. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Et comme ça, ça m'évite d'essayer de trouver un fixe pour ces, ces trucs-là. Et ça fait une symétrie, j'aime bien les symétries. Là, on a notre petite rigole d'eau. D'ailleurs, la rigole d'eau, techniquement, je pourrais la faire passer en dessous de la poupe, mais bon. Ouais. Bon, ben, bah, je, je... Je vais aller voir le temps de l'épisode. Normalement, c'est bon. Hein. Je pense que ça fait pas mal de temps que je travaille dessus. Quelques conseils quand même utiles. Donc euh, je vais voir le temps de l'épisode, je reviens. Et on se retrouve, euh, ouais, bah ça fait un peu plus de 31 minutes. Je savais pas que j'avais pris autant de temps. Euh, donc ce sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Enfin, en tout cas, si vous avez regardé jusque là, c'est sûrement que vous avez aimé. Donc euh, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des remarques ou autre chose, vous voulez laisser un commentaire aussi, je les dis tous. Et j'entends un squelette. Ah, il est là. Dégage, squelette. Dégage Ouais, il se cache l'enfant, et... Ouais, voilà. C'était bon. J'espère que t'es tombé et que t'es mort, ouais. On se sert tout euh, à la prochaine vidéo, et salut à tous oh.